Hello guys, welcome back. This is module number 5.12 in strength of materials, unit number 5. The question is the question the April May and university exams. The question is based on thick shell problems. I have to say thin cylinder path, spear path, and thickness can be a problem. Now we are going to thick shells itself. So thick shell is a problem. And my last problem is that we have a thin cylinder. 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 We have a d by t value greater than 20. We have a thick cylinder. They will always give a thick cylinder. We have a thin cylinder. d by t must be less than 20. That's why we verify this. With an external diameter capital D Munutiravadi, internal diameter one sixty small d. Is subjected to an internal pressure of P eight Newton per mm square. Draw the variation of radial and hoop stress in the cylinder wall. Also determine the maximum shear stress in the cylinder wall. So question of the rumba easier grammar. Simple circumferential stress is radial and P into D divided by two T thickness is going to be d minus d which is equal to 2t Apo 360 320 minus 160 which is equal to 160 by 2 thickness Apo 80 that is what we do simple pd by 2t Apo sigma l Apo tau max which is equal to sigma c minus sigma l by 2 everything you can control down you can solve it but you can solve it you will get 0 Thick cylinder na unga kurut tangan. Ninga anda kestalah sudari kelan dalo. D minus T equal to 2T. Apo T which is equal to 80. Capital T divided by T ni podo mbode. Munu tiru bade divided by n bade ni kurut ina 4, which is less than 20. Ilya. Apo kandi paninge thin cylinder kana formula apply panna we kurat. Aduk bala apply pani toh. Ena ke neyara mulla. Aduk teri aduk bala na cuma solve panna ninge solve paning na. Definitely. You will have no marks. Marks are not available. So be cautious. Thick cells are thick cells. Thin is thin. Thin is thin. Thin is thin. So moving to the problem. If you have a tough problem, you will solve the problem exclusively. It may consume around a lot of time spent. If you have a problem, you will have a lot of time spent. It will be helpful. Given data is very simple. Capital D, small d, internal pressure P1. External pressure P2 is here. We will solve with P1. We can solve with P1. We can put P2 which is equal to 0. This is our assumption. We can solve it with P1. It is 0. Then we have to find the radial pressure, radial stress and hoop stress, tau max. Tau max formula is very simple. Sigma R, Sigma C minus Sigma H. That is the circumferential stress R minus H divided by 2. உள்கு answer கடுச்சினும் ஆனா sigma R is sigma H இங்க கண்டு பிடிக்கினும் அல்லியா so that is very very important இதில் இரண்டு விஷயமா வரும் radial stress hoop stress sigma C radial R sigma C இன்னு வரும் இதிருக்கான formula is என்ன நான் கருது நம்ம formula pageல் discuss பண்ணாலும் as per lamb is theorem என்ன பண்ணி இருக்கு இங்கருதே நான் சொல்கிறேன் ஏனா இது வந்து Hoop stress அல்லது circumstantial stress இங்கருது B by R square plus A அவ்வளவுதான் இது minus இங்க plus அவ்வளவுதான் வித்தியாசும் அப்பு என்ன செய்கிறது நம் இந்த B A இங்க A இங்க வெச்சுதான் எல்லா பிராவலத்தி நீங்க find ஓட்டே பண்டராமால் இருக்கும் how will we find check பண்ணும் so regarding the solution capital radius R equal to capital D divided by 2 330 இங்க 2 போடும்போது 160 then small R equal to small D by 2 60 இங்கில் 2 போட்டீர்கள் 80 So as per Lemis theorem First step என்ன Radial stress வருதான் formulaல போனும் So radial stress B by small r square minus A equal to P1 B by capital R square minus A equal to P2 அதுதான் நம்லுட formula இந்த formula படி Small r தெரியும் Capital r தெரியும் P1 தெரியும் P2 value 0 உங்கருது நம்ம assumption பண்ணிருக்கருது நமக்கு தெரியும் So இது இரண்டுத்து equation substitute பண்ணலமா equation number 1 equation number 2 வைச்சா A V B இங்கு கண்டு பிடிக்கலாம் So how we are solve இங்கு minus இங்கு minus So take it as plus plusல இருக்கு இது minus ஆகும் plusல இருக்கு minus ஆகும் 8 minus 0 8 இங்கு minus B by 160 plus B by 80 square 
இது ரெண்டத்தையும் எல்சிஎம் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோ பி டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுன்னு வரும் ஸோ திஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மல்டிப்ளைடு வித் எயிட்டு அதுக்கப்புறம் திஸ் ஒன் நைன் டூ ஜீரோ டிவைட் ஆகும் கீழே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டையும் எயிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பை ஒன் நைன் டூ ஜீரோ போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் எயிட் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்குது தென் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் தான் ஜீரோ இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஏ ஜீரோ கந்தாண்ட போகும்போது பாசிட்டிவாக மாறுது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் பியோட வேல்யூவான சிக்ஸ் எயிட் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேட் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு இவ்வளோ தான் சம்மு முடிஞ்சிருச்சான்னா கிடையாது வி நீட் டு ஃபைண்ட் ரேடியல் அண்ட் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் அது தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் டவுமேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு தேட் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று ட்ரா தி வேரியேஷன் ஆஃப் ரேடியல் அண்ட் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிற ஒரு வார்த்தையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதையும் நம்ம பண்ணோம் அது ஜஸ்ட் லைக் எ கிராஃப் மாதிரி இருக்கும் அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ த சொல்யூஷன் இஸ் சிக்மாசி அதாவது சிக்மாசி இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ அது மினிமம் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் அப்படின்னு போடணும் சிக்ஸ் எயிட் டூ டிசிபிள் சிக்ஸ் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னு போடும்போது ஐம்பத்து நாலு அதுவே சிக்ஸ் எயிட் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பை எயிட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னு போடும்போது நூற்றி முப்பத்து நாலு ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் மேக்சிமம் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் மினிமம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதையும் கிடமா பார்க்குறோம் மேக்சிமம்னு சொன்னாலும் அது வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும் மினிமம் சொல்கிறோம் அதை விட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்ஸோட பியூட்டியே இதில் என்ன பண்ணுறோம் சிக்மாசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போது சிக்மா ஆரோட வேல்யூ என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிக்மா ஆருக்கும் அதே ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல ப்ரெஷருங்கிற ஒரு வேல்யூ பி பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ அப்புறம் பி பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு டவு மேக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் பி பை ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்மால் ஆருங்கிறது ஸ்மால் ரேடியஸ் ரெண்டு ரேடியஸில் எதோடது கம்மியாக இருக்குது இதை டிவைட் பண்ணால் எண்பது இதை டிவைட் பண்ணால் நூற்றி அறுபது ஸோ திஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஸ்மால் அப்போது சிக்ஸ் எயிட் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் பை ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர்னு சொல்லும்போது இருபத்தி ஏழு நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ இதில் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபார் வி ஹேவ் ஃபைண்ட் தி ரேடியல் ஹூப் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு மேக்சிமம் ஷேர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு வி நீட் டு ஃபைண்ட் தி வேரியேஷன் ஹவு டு ஃபைண்ட் த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறதா இருந்துச்சுன்னா மீன் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாட் ஐ மீன் பை மீன் ரேடியஸ் அப்படின்னா ஸ்மால் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எண்பது அதுவே கேபிட்டல் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி அறுபது அப்போ ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணி டிவைட் பண்ணும் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டூனா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ மீடியாக்கர் லெவலில் மிடில் ரேடியஸ் இருக்குல்ல மீன் ரேடியஸ் மீன்கிறது ப்ளஸ் பண்ணி டிவைட் பை டூனு போட்டிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த மூணு லெவல்ஸை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணணும் அந்த மூணு லெவல்ஸை எயிட்டி 120, 60 டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி அப்படின்னு மூணு லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து சிக்மா ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ இங்கே பி பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ அப்படிங்கிற ஆர்டரில் இந்த ரேடியஸோட வேல்யூ எண்பதை போட்டு இங்கே மைனஸ் பண்ணுறோம் இங்கே எண்பதை போட்டு ப்ளஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஃபைனலி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஆறு வேல்யூஸையும் நம்ம டேப்லெட் பண்ணி எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த டேப்லெட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ தான் எயிட்டின்னு வரும்போது செவன்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அதுவே சிக்மா சி அதாவது பி பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ இங்கே பி பை ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ இதோட வேல்யூஸ் இங்கே ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதாவது பேக்கில் போனோன்னா செவன்ட்டி This is 20, இது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோர் அண்ட் தென் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த வேல்யூஸ் வரும் இது எல்லாத்தையும் தான் என்ன பண்ணுறோம் இதை சால்வ
ஃபார்ட்டி எம்எம் கேப்பில் பிரிக்கிறோம் நீங்கள் இன்னொன்று கூட செய்யலாம் ஆக்சுவலி இது எல்லாத்தையுமே ஸ்கேலில் ஒரு பெருசாக டயக்ராம் மாதிரி போட்டு நாற்பது நாற்பது எம்எம்க்கு கோடே போடலாம் போட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு ஜீரோவுக்கு கீழே வேல்யூஸ் வருதான்னு பார்க்குறோம் இருக்குது இங்கே ஜீரோன்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கிராஃபிக் கீழே போயிடும் அதனால் ஜீரோவை என்ன பண்ணுங்கள் இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி இன்டர்வல்ஸ்னால் இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒரு நாற்பது போனால் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் நாற்பது 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 ப்ளஸ் நாற்பது எண்பது அப்புறமா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்புறம் ஒன் சிக்ஸ்டி ஏன்னா இது ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் போகலைங்கிறதுனால ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக பிளாட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சிக்மா ஆர் சிக்மா ஆரை பொறுத்த மட்டில் செவன்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ இங்கே செவன்ட்டி நைனுங்கிறது எயிட்டிக்கிட்ட இருக்குமா டுவெண்ட்டிங்கிறது ஜீரோவுக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி இருக்குமா அடுத்து ஜீரோ ஸோ இது மூணுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பிளாட் பண்ணி அதை இணைக்கிறோம் அதற்கப்புறமா சிக்மா சி சிக்மா சியை பொறுத்த மட்டில் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டிக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் அதை பிளாட் பண்ணிட்டோம் இங்கே செவன்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பிளாட் பண்ணியாச்சு அடுத்து செவன்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபோருங்கிறது திஸ் வேல்யூ ஃபார்ட்டிக்கும் எயிட்டிக்கும் இன்பிட்வீனில் இருக்கக்கூடியது செவன்ட்டி ஃபோர் அடுத்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் நாற்பதுக்கும் எண்பதுக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிக்கு கொஞ்சம் கீழே கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடியது ஃபிஃப்டி ஃபோர் இந்த மூணு வேல்யூஸையும் நீங்கள் பிளாட் பண்ணி கோடு கிழிச்சு இதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மா சி அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் சிக்மார் ரேடியல் அண்ட் ஹூப்ஸ்ட்ரஸோட வேரியேஷன் என்னங்கிறத நீங்கள் கிராஃபிக்கலாக காமிக்கணும் ஸோ இதுக்கு தான் உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் பதிமூணு மார்க் ரெண்டுத்துலேயும் கேட்குறதுக்கு இது எலிஜிபிளான கொஸ்டின்கிறதுக்கான காரணமே அதுதான் ஓகேவா நீங்கள் இவ்வளோ மெனக்கடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பேப்பரில் உங்களுக்கு எக்ஸாம் பேப்பரே இருக்குன்னா அந்த பேப்பரில் லேண்ட்ஸ்கேப் மோடுக்கு மாற்றிட்டு இதை ஒரு கிராஃப் மாதிரி பிளாட் பண்ணி இது எவ்வளோ எவ்வளோ இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பிளாட் பண்ணி காமிக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏழுலேருந்து எட்டு ஸ்டெப்பு தாண்டி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் முதல்ல ஈஸியஸ்ட் பார்ட் எல்லாத்தையும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் இருக்குது இதுலேயே திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணி இந்த யூனிட்டை வி வில் கம்ப்ளீட் இட் சரிங்களா அதனால் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் மஸ்ட் பி கம்ப்ளீட்லி டேக் அண்ட் கேர் நீங்கள் ஒரு தடவை பேப்பரில் சால்வ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ரேடியேஷன் கருவை லேண்ட்ஸ்கேப்பில் பேப்பரை வச்சுட்டு ஒரு கிராஃபாகவே வரைஞ்சு பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லைக் மோர் சர்க்கிள் மோர் சர்க்கிள் நம்ம சொன்ன மாதிரி வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத சொல்லிக்கிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் லைக் த கண்டென்ட் ஷேர் த கண்டென்ட் புட் யூர் கமெண்ட்ஸ் த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி